কথা বাস্তব কথাটা আমাদেরকে বলতে হবে কারণ আমি খামারি আমি যদি সব সময় খেলে লাভে দেখাই মানুষকে দেখে মানে চ্যানেলের মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করি আবার একটা ক্ষতির মধ্যে ফেলে দেব এটা সম্ভব নয় কোনো সময় চাচ্ছিলাম না যে আমি কারো তাবেদারি করব আচ্ছা কারণ আমার কর্ম আমি করব আমার কর্ম আমি করব আমার কর্মস্থানে আমি প্রতিষ্ঠিত নিজে নিজে হব এই চেষ্টাটা আমার সেই ছোট থেকে আমার এটা আর কি আছে যে যার কারণে আমার মানে যারা বেকার যুবক আছে যারা লেখাপড়া শেষ করছে এখন বর্তমান বাংলাদেশ যেখানে আপনি তাকান সেখানে দেখবেন যে সবারে শুধু একটা চাওয়া সেটা হলো কাজ আর আমি এক প্রশিক্ষণে যাই আমাকে বলছিল আমার আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ ভাই আচ্ছা আপনি শুরুর আমার গল্পটা যদি বলতেন আমাদের শুরুর গল্প ভাই এটা আমি দীর্ঘ আজকে প্রায় তিন বছর ধরে ছাগলের খামারে জড়িত আছি ইনশাআল্লাহ শুরুটা আমার খুব স্বল্প পুঁজি দিয়ে শুরু করেছিলাম আমি প্রথমে দুটো ছাগল দিয়ে শুরু করি বা আমার প্রথম ছাগল ছিল একটা সেখান থেকে শুরু করে দেখি যে ছাগলে কীরকম বেনিফিট হয় তাল্লা রহমতে শুরু করলাম ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছে যে আমি অনেক কিছুই করে ফেললাম ছাগল অনেকগুলো করলাম আল্লাহ রহমতে আর কি দিনকাল মোটামুটি ভালো যাচ্ছে আচ্ছা কতদিন আগে শুরু করছিলাম ভাই এটা শুরু করার বয়স হলো ভাই তিন বছর পার হয়ে যাচ্ছে আর কি আর শুরুতে কয়টা দিয়ে শুরু করছিলাম শুরু যদি আমি বলতে চাই ভাই তাহলে শুরু হবে আমার একটা দেশি ছাগল দিয়ে শুরু করছিলাম আচ্ছা তো দেশি ছাগল দিয়ে শুরু করার পর আমি দেখতেছি যে দেশি ছাগল দিয়ে শুরু করলাম তারপরে দেখি যে আমার দেশে নাকি তোতাপুরি ছাগল আছে এই তোতাপুরি ছাগল দিয়ে শুরু করলাম ইনশাল্লাহ আচ্ছা তোতাপুরি মানে ক্রোজ জাতের দিয়ে ক্রোজ জাতের দিয়ে শুরু করছিলাম ইনশাল্লাহ আজকে আপনার খামারে এসে দেখলাম সবগুলো উন্নত জাতের এবং আসলে বাংলাদেশে উন্নত জাতের যে ছাগলগুলো আছে মানে সেগুলার যে হচ্ছে আপনার গঠন আপনার খামারে মানে এসে আসলে ওইটা দেখলাম ভাই এইটা মানে কিভাবে এত অল্প সময়ের মধ্যে আপনার এখানে এত সুন্দর সুন্দর ছাগলগুলো ভাই এটা হলো সব কিছু মানে নিজের একটা চেষ্টা এই চেষ্টার মধ্যে দিয়ে সব কিছু হয়েছে ইনশাল্লাহ কারণ আমার চাওয়াটা ছিল যে তোতাপুরি ছাগল যেখানে যাই সেখানে শুনে যেখানে তোতাপুরি ছাগল কিন্তু আমি আমার মনের সাথে সেট করতে পারি না যেখানে যাই যদি চারটা ছাগল বাঁধা থাকে যদি বলি ভাই আপনার কাছে গেলে কি কি ছাগল বড় ছাগল দেখা দেয় ভাই এটা তোতাপুরি কিন্তু আমি ওটা পছন্দ করতে পারি না সেটা এটা তো তোতাপুরি না আমি তো ফেসবুকে বা ইউটিউবে দেখছি যে এটা তোতাপুরি না তারপর আমি তোতাপুরি কাকে বলে এটা আমি দেখার জন্য আমি চিনার জন্য আমি সর্বপ্রথম আমি তোতাপুরি ছাগল নিয়ে আসি এটা পাঁটা ছাগল আচ্ছা নিয়ে আসার পর দেখলাম যে আমি পাঁটা ছাগল দিয়ে প্রজনন করাচ্ছি অন্যেরা পাচ্ছে ভালো পাচ্ছে তখন আমি কি করলাম যে আমি চিন্তা করতেছি যে তাহলে নামক তোতাপুরি ক্রোজ জাতের আমাক বুড়েনি নিয়ে আসতে হবে তোতাপুরি একটা বুড়েনি কিনতে গেলে ওই সময় অনেক টাকার দরকার আমার অত টাকা ছিল না ক্রোজ ছাগল দিয়ে শুরু করলাম তো ইনশাল্লাহ ক্রোজ দিয়ে শুরু করে আসবো আমার খামারে অরিজিনাল তোতাপুরি ছাগল হয়েছে ইনশাল্লাহ অনেকগুলো আপনার যেগুলো দিয়ে আপনি আসলে ব্রিডিং করেন এগুলো আসলে আপনি কীভাবে সংগ্রহ করছিলেন ও ভাই এগুলো আমার মানে অনেক স্বপ্ন ছিল যে আমি তোতাপুরি বিটার নিয়ে আসবো এলাকায় অন্তত পক্ষে ভালো মানের বাচ্চা এলাকায় বাইর হবে এই জন্য আমি খুব চেষ্টা করছি দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত আমি ছুটাছুটি করছি আমি অনেক টাকা খরচ করছি এটা সত্য কথা যেটা তবু আমি মন মতো ছাগল পাইনি তারপরে আল্লাহ রহমতে অশেষ রহমতে দেখা যাচ্ছে যে মিলাই দিছে আল্লাহ বাচ্চাগুলোতে <laughs> যেখানে আমি মেন বিষয়টা হলো আমি দেখার জন্য মানে আমি দেশি ছাগল রাখছি ইনশাল্লাহ আচ্ছা কারণ দেশি ছাগলে কি লাভ আছে আর আমরা যদি একটু ভালো মানের ছাগল পালে এখানে কি লাভ আছে এটা তো আমাকে নিজেকে জানতে হবে আমি যদি নিজে এটা প্র্যাকটিক্যাল না জানি না বুঝি তাহলে তো আমি বলতে পারবো না বোঝাইতে পারবো না মানুষ আচ্ছা আমি দেখলাম যে আমার যে তিন মাসের যে আমার দেশি ছাগলের বাচ্চা যে বাচ্চার বয়স তিন মাস হয়ে গেছে আমার বিশ দিনের বাচ্চা ওই তিন মাসের বাচ্চার হাইট বেশি হয়ে গেছে তাই এখান থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে না আমরা দেশি ছাগলের চেয়ে ক্রোজ জাতের ছাগল পালিয়ে বা তোতাপুরি হরিয়ানা এ ধরনের ছাগলগুলো পালিয়ে লাভবান হওয়া সম্ভব ভাই যারা আসলে একবারেই নতুন হ্যাঁ আসলে অনেকেই জানে না যে তোতাপুরি ছাগলের বৈশিষ্ট্য কীরকম হয় বা কাশ্মীরি ছাগলের বৈশিষ্ট্য কীরকম হয় কীরকম হয় এইটা আমরা হচ্ছে ভিডিও শেষে আপনি একটু কীভাবে দেখাই দেবেন আর ভাই আপনার তো প্রায় তিন বছর হয়ে গেছে হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আচ্ছা এর আগে আসলে আপনি কী করতেন ভাই 
এর আগে ভাই দেখছেন আমার এই পোলট্রি খামার এই পোলট্রি খামারটা ছিল আমার এই রকম আরো ঘর আমার তিনটা ছিল আসলে পোলট্রি মানে কি মানে ব্রয়লার মুরগি না আছে ব্রয়লার হ্যাঁ ব্রয়লার আমার ডিমের জন্য না ব্রয়লার করেছিলাম আচ্ছা ব্রয়লার করে আমি অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত আমি যে সময় ব্রয়লার করেছিলাম ওই সময় বাচ্চার দাম ছিল বেশি আবার অসুখ বিসুখ ছিল বেশি দেখা গেছে যে আমরা একটা বাচ্চা ষাট টাকা দিয়ে কিনছি আবার দেখা যাচ্ছে যে আমরা মুরগি তৈরি করে ষাট টাকা কেজি বিক্রি করতে হচ্ছে আচ্ছা এখানে আমরা সবচেয়ে ধরা গেছি আর মেন বিষয় হলো যে তেমন চিকিৎসা ব্যবস্থাটাও সে সময় খুব ভালো ছিল না অনেক মহামারী ছিল পোলট্রির মধ্যে ভাই আচ্ছা আপনি পোলট্রি থেকে আসলে ছাগলে আসলেন অনেকে দেখা যায় ছাগলের সাথে গরুকে পছন্দ করে আপনি গরুর দিকে না যে ছাগলে কেন আসলেন এইটা যদি এই কথাটা আপনার ঠিক আছে এটা জানার দরকার আছে কারণ আমরা গরু থেকে আমি গরুতে না যে কেন ছাগলে আসলাম এটা কিন্তু আপনার একটা খুব ভালো প্রশ্ন কারণ আমি দেখলাম যে একটা ছাগল আমার তোতাপুরের ছাগল এটা বাচ্চা একটা দিছে আচ্ছা এই একটা বাচ্চা দিছে একটা বাচ্চার বয়স যদি তিন মাস হয় বাচ্চাটা যদি সুস্থ সবল থাকে তো বর্তমান আমাদের দেশের যেটা বাজার ব্যবস্থা এটা তিন মাসে বাচ্চা তিরিশ হাজার পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আমরা বেচতে পারবো আচ্ছা এবং যদি আমরা এর তিন মাস একটা বাসুর যদি আমরা একটা গরু থেকে পালি দেশি গরু থেকে দেখা যাচ্ছে ওই একটা বাসুর তিন মাস চার মাস ছয় মাস পালিও কিন্তু ওই তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা বিক্রি হয় আর ভালো মানের বাচ্চা হলে একটা বাচ্চা পঞ্চাশ হাজার টাকাও বিক্রি হবে তিন মাস থেকে চার মাসের বাচ্চা একটা বাচ্চা যে পঞ্চাশ হাজার টাকা বিক্রি হবে এটি কি মাংসের জন্য চলে যাবে না আসলে না না এটা হলো শৌখিন যাদের শখ আছে এই ছাগলগুলো পালবে তাদের জন্য কিন্তু মাংসতে যদি আমরা যাই মানে যেখানে বাস্তব কথা বাস্তব কথাটা আমাদেরকে বলতে হবে কারণ আমি খামারি আমি যদি সব সময় এখানে লাভে দেখাই মানুষকে দেখে মানে চ্যানেলের মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করি আবার একটা ক্ষতির মধ্যে ফেলে দেবো এটা সম্ভব নয় কারণটা হলো এখানে মেন বিষয়টা হলো যখন আমরা মাংসর দিকে যাব তখন আমরা লাভবান আছি ছাগল দিয়ে কেননা যে আমার ছাগলগুলো আছে দেখা যাচ্ছে যে একটা দশ মাসের বাচ্চা আমি তিরিশ হাজার চল্লিশ হাজার টাকা বিক্রি করতে পারছি যেটা ক্রোস যেটা আমার দেশি ছাগল থেকে আমি যেটা ক্রোসের বাচ্চা বাইর করছি এই ছাগলগুলো আমি একটা তিরিশ হাজার পর্যন্ত বিক্রি করছি দশ মাসে বারো মাসে এটা শুধু মাংস হিসাবে আচ্ছা তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা ওই গরুর চেয়ে কোনো দিক দিয়ে কম নয় একটা দশ মাসের একটা ক্রোস ছাগল যদি আমরা মাংস লাগাইতে পারি তিরিশ হাজার টাকা অনায় এসে বিক্রি করা যাবে আচ্ছা আট মাস দশ মাস আমরা ভাই অনেকে পড়াশোনা শেষ করতেছি অনেকে আমরা যাচ্ছি আমরা কারো আন্ডারে ভাই চাকরি বাকরি করবো না বা কারো আন্ডার কোনো কাজ করবো না মানুষের কথা শুনবো না এটা তো ভাই সবচেয়ে মানে হলে এটা আমার সবচেয়ে এটা চাওয়া বিষয়টা কারণ আমার যেমনটা আমি মানে চাচ্ছিলাম কোনো সময় চাচ্ছিলাম না যে আমি কারো তাবেদারি করব আচ্ছা কারণ আমার কর্ম আমি করব আমার কর্ম আমি করব আমার কর্মস্থানে আমি প্রতিষ্ঠিত নিজে নিজে হব এই চেষ্টাটা আমার সেই ছোটো থেকে আমার এটা আর কি আছে যার কারণে আমার মানে যারা বেকার যুবক আছে যারা লেখাপড়া শেষ করছে এখন বর্তমান বাংলাদেশ যেখানে আপনি তাকান সেখানে দেখবেন যে সবারে শুধু একটা চাওয়া সেটা হলো কাজ আর আমি এক প্রশিক্ষণে যাই আমাকে বলছিল আমার ওস্তাদ যে তোমরা কোনো সময় টাকার পিছনে না ছুটিয়ে কাজের পিছনে ছোটো তা আমার ওস্তাদের ওই কথাটা আমার স্মরণ আছে এবং মৃত্যু পর্যন্ত আমার থাকবে স্মরণ কারণ আমরা অনেকে আছি টাকার পিছনে ছুটি কিন্তু আসলে এটা সঠিক নয় আমাদেরকে ছুটতে হবে কাজের পিছনে কাজ করলে টাকা আছে তা যার কারণে অনেকে কাজ খুঁজতেছে বেকার যুবক যারা আছে তারা কিন্তু একটা ভালো প্রতিষ্ঠানে তাল হতে পারতেছে না কোনো জায়গায় চাকরি নিতে গেলে ঘুষ দিতে হচ্ছে ঘুষ দিয়ে আবার চাকরি হচ্ছে না অনেক টাকা মারা যাচ্ছে মানুষের পিছনে ধর্না দিয়ে করতে হচ্ছে যার কারণে আমি মনে করব যদি কোনো মানুষ চায় কোনো বেকার যুবক চায় সে নিজের পায়ে দাঁড়াবে তাহলে তাকে অল্পে করে শুরু করতে হবে যেখানে যে উনি যদি মানুষকে পাঁচ লক্ষ টাকা ঘুষ দেয় তাই মনে করবো সে পাঁচ লক্ষ টাকা যদি হালাল পথে সঠিকভাবে খাটাইতে পারে তার জীবনে কোনো দিনও অভাব আসবে না ইনশাল্লাহ সে চাকরি আছে অনেক ভালো থাকবে আসলে রোগ বালাইয়ের ক্ষেত্রে আসে ভাই এগুলোতে আপনি এই তিন বছর কি কী ধরনের রোগ দেখলেন ভাই এই রোগ বালাই ভাই যখন একটা জীব আমরা যেমন জীব আমাদের যেমন রোগ বালাই আসে ছাগলদেরও গরু ছাগলদেরও অসুখ আসে রোগ বালাই আসে আচ্ছা কিন্তু এই রোগ বালাইগুলো যদি আমরা এদের সঠিক পরিচর্যা করি তাহলে মনে হয় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব যেটা হয় পিপিআর যেটা পিপিআর রোগ হয় বা অনেক সময় ছাগলেরও ঘোরা রোগ হয় আচ্ছা আর সর্দি কাশি তো মনে করেন যে সর্দি কাশি জ্বর তো অলরেডি থাকে কিন্তু তারপরেও ইনশাল্লাহ আমার এই তিন বছরের খামার ব্যবস্থায় আমি হয়তো ছাগল হাট থেকে দুই একটা কিনে নিয়ে আসি দেখা যাচ্ছে যে ওই ছাগলটা অসুস্থ ছিল
কিন্তু আমার ছাগল যেগুলো আমার সেটে আছে এই সেটের ছাগলগুলো আমার কোনোটাই অসুস্থ নেই এবং যেটা অসুস্থ একটু হচ্ছে মানে পিপিআর পিপিআর আজ পর্যন্ত আমি চোখে দেখিনি আচ্ছা পিপিআর হলে সাধারণত কি কি লক্ষণ বোঝা যায় পিপিআরের যেটা লক্ষণ সেটা হলো মনে করেন যে আপনার ছাগলের সর্দি কাশি জ্বর আর হবে পাতলা পায়খানা যে এত সর্দি ধরবে সেটা মানে আপনার চিকিৎসাও সারতেছেন এরকম একটা অবস্থা আসি যায় আপনার খামারে শিখিতে কি ধরনের পদক্ষেপ আমার ওই বিষয়টা আমার ইনশাল্লাহ আমি খুব সুস্থ আছি আমার ছাগল পাল নিয়ে আমি মানে আমার পিপিআরটা আমি দেখিয়ে নেই চোখে কিন্তু এর আগে আমার ছাগলে খুঁড়ে ধরছিল তো খুঁড়ে রোগগুলো আমার নিজে আর কি ওষুধ নিয়ে আসি চিকিৎসা করছি ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে গেছে সবগুলো ছাগল আচ্ছা ভাই এখন একটু খাবার দাবারের ব্যাপারে আসি আপনি কখন কখন খাবার দিচ্ছেন কি কি ধরনের খাবারগুলো দিচ্ছেন ভাই দেখেন আমার এই যে বুড়ানি ছাগল আছে যেগুলো মা ছাগল আছে এগুলোকে আমি সকালবেলায় একটু খেড়ের সানি দিয়ে চোপড় দিয়ে মাখি দিই দিয়ে এটাকে সকালবেলা খাওয়াই খাওয়ার পর আমি দুপুরবেলা আমার ঘাসের জমি আসছে ওখান থেকে ঘাস কাটি নিয়ে আসি দুপুরবেলা একবারে ঠিক আসুর পর্যন্ত আমি এগুলো ঘাস খাওয়াই আচ্ছা একবার কাঁচা ঘাস কাঁচা ঘাস একবারে টাটকা তর তা মানে আমি কাটি নিয়ে আসতেছি দিচ্ছি আবার খাওয়া শেষ হচ্ছে কিছুক্ষণ পর আবার কাটি নিয়ে আসতেছি আচ্ছা মানে আমি যে কাটি নিয়ে আসি স্টার রাখছি সেটা না আমার খামারের সাথে আমার ঘাসের জমি আর আসুরের পর দেখা যাচ্ছে যখন আমি ছাগল ঘরে ঢুকাবো তখন আমি এগুলোকে পর্যাপ্ত পরিমাণে একটা বেলা খাদ্য দিই সেটা হলো বুটের ভুসি অ্যাঙ্করের ভুসি আর হলো আপনার গমের সুপুর আচ্ছা এই তিনটে খাদ্য দিই আমি সন্ধ্যাবেলায় শুধু আপনি শুধু জানাদের খাবার এক বেলা করে বেলা দিই বুড়ানি ছাগলদের আচ্ছা আর যেগুলো আমার বিটের জন্য আছে পাঁটা ছাগল ওগুলোকে আমি মনে করেন যে দুই বেলায় আমি ওই দানাদার খাদ্য খাওয়াই ভাই আপনার যে মা ছাগলগুলো আছে এক বেলা দানাদার খাবার আপনার কেমন টাকা খরচ হচ্ছে এক বেলা দানাদার খাদ্য মনে করেন আমার আটটা ছাগলে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় দেড়শো টাকা মানে আটটা আটটা মা ছাগলে আপনার দেড়শো টাকা খরচ হচ্ছে আর ঘাস খরচ হচ্ছে আচ্ছা ঘাস তো আপনার নিজের জমিতে কিন্তু তারপরে ভাই এটা কথা আমার বলতে হবে কারণটা হলো কি এক বোঝা যদি আমরা ঘাস কিনতে যাই এক বোঝা ঘাসের দাম বর্তমানে বিশ টাকা ঘাসটার ওজন হবে আপনার দুই কেজি তো দশ টাকা কেজি পড়তেছে এক ঘাস অনেকে বলে যে খরচ বিনা খরচ কিন্তু আসলে ঘাসের খরচ আছে যেহেতু আমার এখানে আট দশ শতক চোদ্দো শতক মাটি পড়ে আছে ঘাসের জন্য তো এখানে তো অবশ্যই খরচ ধরতে হবে তো দেখা যাচ্ছে যে মানে ঘাস সহ যদি ধরি আমার দুশো টাকা পড়ে যায় একটা ছাগল আচ্ছা ভাই অনেকে অনেক খামারিরে দেখা যায় যে ছাগলকে মানে এগুলো যেহেতু সবগুলো কালারফুল ছাগল হ্যাঁ আর ছাগলের মানে শরীরের কালার ঠিক রাখার জন্য বা পশমগুলো সুন্দর রাখার জন্য আলাদা করে জিঙ্ক খাওয়াচ্ছে বা বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন জাতীয় ওষুধ খাওয়াচ্ছে আপনি আসলে মানে তাদেরকে সুস্থ রাখার জন্য বা এ ধরনের সুটামদের অধিকারে রাখার জন্য আপনি কি ধরনের কি খাওয়াচ্ছেন একটু শেয়ার করলে ঠিক আছে ভাই আসলে আমরাও জানতে পারতাম আমরা শিখতে পারতাম বিষয়টা হচ্ছে জিঙ্ক ক্যালসিয়াম আমিও খাওয়াই এটা না বললে নয় কারণ এখানে ছাগলের অনেক ঘাটতি আছে মা ছাগল তো এগুলোর সমস্যা হয় অনেক সময় এখানে যখন গা বাসে তখন জিঙ্ক ক্যালসিয়াম আয়রন এগুলো খাওয়াইতে হয় আচ্ছা এগুলো খাওয়াইলে বা এমনি যখন এই যে এগুলোর বাচ্চা হয়ে গেছে এগুলোকে আমি জিঙ্ক ক্যালসিয়াম খাওয়াচ্ছি কারণটা হলো কি জিঙ্ক ক্যালসিয়াম খাওয়া খাওয়াইলে এর গাটা মানে সৌন্দর্যটা ভালো থাকে আচ্ছা আর ভাই এই ছাগলগুলো অনেক সময় দেখা যায় খাইতে চায় না অনেকে বলে যে ক্রিমি ডোজ না করলে ভাই অসুবিধা আপনার ছাগলকে ক্রিমি ডোজ করা ক্রিমি ডোজ আমি করি আচ্ছা আপনি আপনি এইটা কতদিন পর পর করেন বা কি সিস্টেমে করান আর এটা আমি ক্রিমি ডোজ করাই তিন মাস পর পর আর মেন বিষয়টা হলো ক্রিমি ডোজ করে আমি মা ছাগলগুলোকে দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চা হয়ে গেছে এখন এখন এক মাস করে বয়স হয়ে গেছে এক মাসের উপরে বয়স হয়ে গেছে যেগুলো ওগুলোকে আমি কৃমি ড্রোস দিয়ে দেবো এগুলো কৃমি ড্রোস দেওয়ার পর কিছুদিন পর দেখা যাবে যে হেঁটে আসবে যখন হেঁটে আসবে আবার আমি কৃমি ড্রোস করাবো করার পর আমি বিট করাবো আচ্ছা এভাবে আমি বুড়ানি ছাগলদেরকে কৃমি ড্রোস করাই আর পাড়া ছাগলদেরকে তিন মাস পর পর আমি কৃমি ড্রোস করাই তিন মাসের মধ্যে আর কি মানে দু মাস পর পরেই ভাই অনেকেরই একটা কোশ্চেন আছে বা প্রশ্ন থাকে যে ছাগল সে কিনে নিয়ে গেছে অনেকদিন হয়ে গেছে কিন্তু সে হেঁটে আসতেছে না বা সে হচ্ছে কনসেপ্ট করতেছে না এই বিষয়ে আপনার জানা থাকলে একটু শেয়ার করতেন ও এটা মানে ছাগল কিনতে বুঝতে হবে আমাদেরকে যে আমরা যে ছাগল কিনতেছি এ ছাগলের চেহারার দিকে দেখলে বোঝা যাবে ভাই কোন ছাগলটা হেঁটে আসবে কোন ছাগলটা বাচ্চা দেবে কোনটা দিবে না এটা অনেকে দেখা যাচ্ছে যে ইউটিউব চ্যানেল দেখে দেখিয়ে ছাগল কেনার একটু আগ্রহ হয়েছে কিন্তু কিচ্ছু জানে না এখন একটা ভালো উসে লম্বা ছাগল দিয়ে বলতেছে এটা তোতা পুরি এটা বাচ্চা দেবে এটা
তা দেখেন এই যে বিষয়টা তা আমি বলবো যারা এই ছাগলগুলো কিনতে যাবে যারা খামার করতে চাচ্ছে বা একটু ব্যক্তিগত পারিবারিকভাবে পালন করতে চাচ্ছে তাদেরকে আমি বলবো তারা যেন দেখে ছাগল হাটে কেনুক বাজারে কেনুক খামার থেকে কেনুক যে ছাগলটা দুবার একবার বিয়ান দিচ্ছে যে ছাগলটা তার জন্য কেনাটা হবে এটা আচ্ছা কিন্তু বাচ্চা ছাগল কিনতে পারবে খামার কাছ থেকে গ্রান্টি সহকারে বা তার মা তার বাবাকে দেখে কিনতে হবে যে তার মা যদি থাকে ভালো তাহলে তার বাবা যদি ভালো থাকে তার কাছ থেকে ভালো বাচ্চা এবং ভালো কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং যদি ছাগল গাব কয়া দেয় খামারি আবার যদি গাব না হয় খামারি এটাকে ফেরত নেবে এরকম ওয়াদাবদ্ধ করে দিতে হবে আমার কাছে যারা ছাগল নেয় আমি এভাবেই দিই যে দেখা যাচ্ছে যে গাব হইল না যদি গাব না হয় ছাগল পছন্দ হয়েছে আমার কাছ থেকে যে নিয়ে গেছে ছাগল পছন্দ হয়েছে কিন্তু ছাগল গাব নয় আমি দু মাস গ্রান্টি দিছি তিন মাস গ্রান্টি দিছি হয় নাই সেক্ষেত্রে যদি ছাগল তার পছন্দ হয় তা গাব করাইতে যাহা প্রয়োজন যাহা খরচা আমি এটা নিজে বহন করি আচ্ছা করে আমি গাব করে দেব আর যদি বলে যে আমার ছাগলে পছন্দ হয় তাহলে আমি টাকা ফেরত দিয়ে দেব আচ্ছা ভাই একটা হচ্ছে মা একটা প্রশ্ন করতেছে আপনাকে এই যে এই তিন বছরে ছাগল পালন করে আপনার তো ফ্যামিলি আছে আপনার ওয়াইফ আছে আপনার বাচ্চারা আছে আপনি মানে সবারই দায়িত্ব নিয়ে আসেন আজ তার পাশাপাশি আপনি কি করতেছেন এবং ছাগল পালন করে এই তিন বছর কি কি করতে পারছেন ভাই এটা একটু আপনার কাছে শুনতে চাই ভাই আমি পোলট্রি খামারে মানে আমি যে বয়লার খামার করছিলাম এখানে আমি অনেক ঋণগ্রস্ত ছিলাম বা আসি এখনও আসি এখানে বলা যাবে না কারণ ঋণ মানে পোলট্রি খামারে ঋণ কেউ পরিশোধ করতে পারবে কিনা এটা আমার জানা নেই কিন্তু আল্লাহ যদি তৌফিক দান করে হয়তো করা সম্ভব কিন্তু তার মধ্য দিয়ে আল্লাহ রহমতে আর কি মোটামুটি একটু সামাজিকভাবে চলাফেরা করতে পারতেছি যা হোক এখানে লাভ আছে আমি একটা কথাই বলবো যে লাভ আছে এখানে আমার ফ্যামিলিকে কোথাও যাইতে হচ্ছে না আমাকে মানুষের দরজায় যায় কাজ করতে হচ্ছে না মানুষের বাসায় যাতে হচ্ছে না আমার জিনিসগুলো নিয়ে আমি এই যে নাড়ি চাড়ি খাচ্ছি এর সে আর আমার শান্তি বের সে আর আমার ভালো কিছু পাওয়ার আশা থাকা সম্ভব নয় এটা আমার ওই ছাগলের বাচ্চা যেটার এখন বাচ্চাটা দেখালাম তার আগের বাচ্চা এটা আচ্ছা এ বাচ্চাটার বয়স হলো মনে করেন আপনার দশ মাস হুম আর গাবের বয়স হলো চার মাস দেখেন এটা চার মাস প্লাস হয়েছে গাব এটা দেখতে পারবেন এটা কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে দেখেন ওলান নেমে গেছে আচ্ছা ওলান নেমে গেছে হ্যাঁ হুম এটা কিন্তু মানুষ আপনার ভালোভাবে বুঝাইতে পারবে না অনেক অনেক রকম কথা বলে দেখেন হুম এটার বয়স চার মাস পার হয়ে গেছে গাবের বয়স হুম তেমন এখন দশ মাস এগারো মাসের বাচ্চা তাহলে এই জিনিসটে এটা নিজের খামারের ছাগল বলে এটা করা সম্ভব কিন্তু বাইর থেকে একটা ছাগল এক বছরের মধ্যে আপনি মানে দেখা যাচ্ছে যে গাব করতে পারবে না সর্বনিম্ন হলে এক বছর সময় লাগে এটা তো প্রেগনেন্ট অবস্থা আছে ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এই ছাগলটা যদি কেউ ক্রয় করতে চায় আপনি কেমন দাম আশা করবেন আজকের বাজার বলতেছি আজ দুদিন পরে তো চেঞ্জ হবে হ্যাঁ এটা যদি আমি মনে করেন বিক্রি করতে চাই তারপরে আর দাম রাখবো মনে করেন আমি ষাট হাজার টাকা আচ্ছা ষাট হাজার টাকা আচ্ছা এই বাচ্চাগুলো একসাথে কয়টা করে বাচ্চা এটা দুটো বাচ্চা দেয় একটাও দেয় আচ্ছা মানে আমার এখানে দুইটার উপর দেয় নেই কিন্তু একটাই হয়েছে দেখা যাচ্ছে এবার বাচ্চা আমার একটা হয়েছে হুম এর বাচ্চাটা ছিল দুটো ছিল আশা করি যে দুটো বাচ্চা আরও হবে আচ্ছা ভাই আপনার এখান থেকে কেউ যদি আমরা এই খামারটা দেখাইলাম আসলে কেউ যদি আসে বা আপনার কাছে ছাগল ক্রয় করতে চাই আপনার এখানে কীভাবে আসবে নাম ঠিক না ফোন নাম্বার আমাদের মাঝে শেয়ার করতে হ্যাঁ ঠিক আছে এটা হলো আমাদের দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্টের পার্বতীপুর থানা আচ্ছা আমাদের জেলা হলো দিনাজপুর আর থানা হলো আমাদের পার্বতীপুর পার্বতীপুর থানা নয় নম্বর হামিদপুর ইউনিয়ন খলিলপুর এলাকা আমার এই খামারের লোকেশন আচ্ছা যদি কেউ আসতে চায় পার্বতীপুর থেকে আসতে গেলে পার্বতীপুর থেকে ভবানীপুর হয়ে খয়ের পুকুর হাট দিয়ে আমার এখানে আসতে হবে খয়ের পুকুর হাট থেকে ফুলবাড়ি রোডে দুই কিলো রোডের উপরে আমার খামার ইনশাল্লাহ আর যদি কেউ ফুলবাড়ি থেকে আসতে চায় দিনাজপুর থেকে আসতে চায় তাহলে দিনাজপুর থেকে আসতে গেলে ফুলবাড়ি দিয়েও আসতে পারবে আবার পার্বতীপুর দিয়েও আসতে পারবে যদি ফুলবাড়ি দিয়ে আসতে চায় তাহলে ফুলবাড়ি থেকে আপনার বদরগঞ্জ রোডে আসতে হবে খয়ের পুকুর হাট রোডে তাহলে ফুলবাড়ি থেকে আমার লোকেশনটা হচ্ছে এগারো কিলো রাস্তা এগারো কিলোর মাথায় আমার খামার আপনার ফোন নাম্বারটা শেয়ার করে দেন ভাই আর যদি কেউ আমার সাথে যোগাযোগ করতে চায় মোবাইলে তাহলে নাম্বারটা হলো আমার জিরো ওয়ান থ্রি জিরো থ্রি সিক্স ফাইভ নাইন থ্রি সেভেন সিক্স আচ্ছা এই নাম্বারে আপনার কি ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে কিনা ইমো আছে আচ্ছা আপনার এই নাম্বার ইমো আছে ইমো আছে আচ্ছা অনেক হচ্ছে দেখা যাচ্ছে অনেক দূর দূরের ভাইরা 
আসলে একটা ছাগল পছন্দ হলো বা ওই মানুষকে পছন্দ হলো তার কথাগুলো পছন্দ হলো সেখান থেকে ছাগল সংগ্রহ করতে চায় অনেকে ফোনে না কন্ট্যাক্ট করতে পারলে এখন ইন্টারনেটের যুগ হ্যাঁ ইমোতে বা হোয়াটসঅ্যাপে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চায় হ্যাঁ অনেকে মানে দেখা যাচ্ছে যে আমার যে বিটারগুলো আছে এখানে অনেকে মানে বাংলাদেশের শেষ প্রান্ত থেকেও আমাকে ফোন দিছে যে ভাই আমরা ছাগল নিছি আপনার লোকেশনটা যদি বলতেন তা আমরা আপনার কাছে ছাগল নিয়ে যাইতাম তা আমি ওদের অবস্থান শুনিয়ে বলি ভাই আমার কাছে আসার প্রয়োজন নেই আমার কাছে আসতে গেলে অনেক টাকার প্রয়োজন কারণ আমি বাংলাদেশের মনে হচ্ছে উত্তরবঙ্গের শেষ সীমানায় থাকি প্রায় শেষে না দেখা যাচ্ছে যে ফেনী থেকে কেউ কক্সবাজার থেকে কেউ চট্টগ্রাম থেকেও ফোন দেয় ছাগল নিয়ে আসার জন্য কিন্তু অত দূর থেকে তো নিয়ে আসা সম্ভব নয় কারণ আমি তো দেখছেন আপনি আমার পাঁটাগুলো যে আমি যে পাঁটাগুলো বিটারগুলো রাখছি এখানে মনে হয় উত্তরবঙ্গে আমাদের দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্টে আমি এটা কথা বলতে পারবো যে এরকম পাঁচ সাতটা অরিজিনাল তোতাভুরি পাঁটা নিয়ে খামার করছে মনে হয় এটা আমি দেখিনি এখনও আছে দুটো একটা রাখছি ক্রোসের কেউ রাখছে অরিজিনাল রাখছে এক আটটা কিন্তু আমার মতন যে পাঁচটা সাতটা তোতাভুরি পাঁটা নিয়ে যে বিট করাচ্ছে অরিজিনাল বিটার দিয়ে এটা আমি আজ পর্যন্ত দেখি আচ্ছা ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে অল্প পুঁজিতে অল্প পুঁজিতে আসলে ছাগলের খাবার আসলে প্রচণ্ড লাভজনক যদি সঠিক মানে পরিচর্যার মাধ্যমে করা যায় করা যায় তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাতে পারেন আর আপনারা যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ ভাই আপনারা ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আস